Kính Thánh Mát Thiêu Tông Đồ Chuyện của Thánh Mát Thiêu Chuyện của chúng ta Hôm nay, chúng ta cùng nhau mừng lễ Kính Thánh Mát Thiêu Một trong 12 Tông Đồ của Chúa Giêsu và cũng là tác giả của một trong bốn sách phúc âm Thánh Mát Thiêu, trước khi được Chúa gọi, là một người thu thuế Một nghề bị coi thường trong xã hội do Thái thời bấy giờ Tuy nhiên, chính từ vị trí này, Mát Thiêu đã được Chúa Giêsu nhìn thấy và gọi theo người Trong phúc âm Mát Thiêu 9 giờ 9 phút Chúng ta thấy Chúa Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế và nhìn thấy Mát Thiêu đang ngồi đó. Chúa nói với ông, hãy theo ta. Và Mát Thiêu đã đứng dậy, bỏ tất cả và đi theo Chúa. Hành động này thể hiện sự quyết tâm và lòng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa Giêsu. Mát Thiêu đã từ bỏ mọi thứ để theo Chúa, một hành động mà chúng ta cần học hỏi và noi theo. Sau khi theo Chúa, Mát Thiêu không chỉ trở thành một tông đồ mà còn là một nhà truyền giáo nhiệt thành. Ông đã viết sách phúc âm Mát Thiêu một tài liệu quý giá giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu. Qua cuộc đời và sứ mệnh của Matthew, chúng ta thấy được sức mạnh của sự biến đổi khi con người đáp lại lời gọi của Chúa. Sau khi được Chúa Giêsu gọi, Matthew đã từ bỏ nghề thu thuế để trở thành một trong 12 tông đồ của Chúa. Hành động này không chỉ đánh dấu sự thay đổi trong cuộc đời cá nhân của ông mà còn mở ra một chương mới trong sứ mệnh truyền giáo của ông. Matthew còn được gọi là LEVI là một người thu thuế tại Kafa Nam. Nghề thu thuế thời đó bị coi thường và bị xem là tội lỗi vì liên quan đến việc hợp tác với chính quyền La Mã. Tuy nhiên, khi Chúa Giêsu đi ngang qua và gọi ông, hãy theo ta, Matthew đã lập tức đứng dậy và đi theo người một. Sự quyết tâm và lòng tin tưởng này đã biến đổi ông từ một người bị xã hội khinh miệt thành một tông đồ của Chúa. Sau khi trở thành tông đồ, Matthew không chỉ dừng lại ở việc theo Chúa mà còn trở thành một nhà truyền giáo nhiệt thành. Ông đã viết sách phúc âm Matthew, một trong bốn sách phúc âm trong Tân ước. Sách phúc âm này không chỉ ghi lại cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu mà còn nhấn mạnh đến việc Chúa Giêsu là Đấng Messia đã được tiên tri trong Cựu Ước 2. Qua cuộc đời và sứ mệnh của Matthew, chúng ta thấy được sức mạnh của sự biến đổi khi con người đáp lại lời gọi của Chúa. Từ một người thu thuế bị khinh miệt, Matthew đã trở thành một tông đồ và nhà truyền giáo, góp phần quan trọng trong việc truyền bá tin mừng. Cuộc đời của ông là minh chứng cho việc Chúa có thể biến đổi bất kỳ ai, bất kể quá khứ của họ như thế nào, nếu họ sẵn lòng đáp lại lời gọi của Ngài. Thánh Mát Thiêu là một tấm gương sáng về sự biến đổi và lòng trung thành với Chúa. Qua cuộc đời và công việc của ông, chúng ta học được rằng không có ai là quá tội lỗi hay quá xa cách để Chúa không thể gọi và biến đổi. Hãy để lòng tin tưởng và sự quyết tâm của Mát Thiêu trở thành nguồn cảm hứng cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Từ câu chuyện của Thánh Mát Thiêu, Chúng ta học được rằng không có ai là quá tội lỗi hay quá xa cách để Chúa không thể gọi và biến đổi. Chúa Giêsu đến để kêu gọi những người tội lỗi và Ngài luôn sẵn sàng đón nhận chúng ta nếu chúng ta biết ăn năn và quay về với Ngài. Câu chuyện của Thánh Mát Thiêu là một minh chứng sống động về tình yêu và lòng thương xót vô biên của Chúa Giêsu. Từ một người thu thuế bị xã hội khinh miệt, Mát Thiêu đã trở thành một tông đồ và nhà truyền giáo nhiệt thành. Qua câu chuyện này, Chúng ta có thể rút ra nhiều bài học quý giá cho cuộc sống của mình. Matthew trước khi theo Chúa là một người thu thuế, một nghề bị coi thường và bị xem là tội lỗi trong xã hội do Thái thời bấy giờ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã không ngần ngại gọi ông theo người. Điều này cho thấy rằng không có ai là quá tội lỗi hay quá xa cách để Chúa không thể gọi và biến đổi. Chúa Giêsu đến để kêu gọi những người tội lỗi và Ngài luôn sẵn sàng đón nhận chúng ta nếu chúng ta biết ăn năn và quay về với Ngài. Câu chuyện của Matthew cũng cho thấy sức mạnh của sự biến đổi khi con người đáp lại lời gọi của Chúa. Từ một người thu thuế, Matthew đã trở thành một tông đồ và nhà truyền giáo, góp phần quan trọng trong việc truyền bá tin mừng. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, với lòng tin tưởng và sự quyết tâm, chúng ta có thể thay đổi và trở thành những con người tốt đẹp hơn. Chúa Giêsu không chỉ gọi Matthew mà còn ăn uống cùng ông và những người thu thuế khác, điều này thể hiện lòng thương xót và sự tha thứ của Ngài. Chúa không phân biệt đối xử và luôn sẵn sàng đón nhận mọi người, bất kể quá khứ của họ như thế nào. Đây là một bài học quan trọng cho chúng ta về lòng bao dung và sự tha thứ. Matthew đã lập tức đứng dậy và đi theo Chúa khi được gọi. Hành động này thể hiện sự quyết tâm và lòng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa Giêsu. Chúng ta cũng cần học hỏi từ Matthew, sẵn sàng từ bỏ những điều không tốt và theo đuổi con đường mà Chúa đã chỉ dẫn. Câu chuyện của Thánh Matthew là một nguồn cảm hứng lớn cho chúng ta. Nó nhắc nhở chúng ta rằng không có ai là quá tội lỗi hay quá xa cách để Chúa không thể gọi và biến đổi. Hãy để lòng tin tưởng và sự quyết tâm của Matthew trở thành nguồn động lực cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, 
để chúng ta có thể sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và phục vụ Chúa một cách trọn vẹn. Hôm nay khi chúng ta mừng lễ kính thánh mát thiêu, hãy cầu nguyện để chúng ta cũng có thể nghe thấy và đáp lại lời gọi của Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Hãy để lòng tin tưởng và sự quyết tâm của mát thiêu trở thành nguồn cảm hứng cho chúng ta, để chúng ta có thể sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và phục vụ Chúa một cách trọn vẹn.